professor da Denilson por aqui com mais uma super videoaula. E nessa aula eu vou passar uma série de dicas sobre a numeração de Marcos. Mas primeiramente eu gostaria de te agradecer de coração por você ter postado o seu comentário abaixo dos últimos vídeos desta série. Eu li cada comentário e busquei responder, tô buscando responder o máximo de comentários que eu consigo. Também gostaria de te convidar para visitar o meu blog. Isso mesmo! No meu blog eu possuo mais de 60 artigos épicos, artigos nos quais eu vou a fundo, mostrando cada detalhe, passando centenas de dicas. O link de acesso ao meu blog está aqui embaixo, então clica neste link e acesse o mesmo. E se você também não se inscreveu aqui no canal, cada clica no botão existente aqui embaixo em algum lugar e se inscreve agora. Combinado? Se inscreveu? Então se embora para a aula. Antes disso eu quero compartilhar uma sacada com você. Deixe-me ter fazer uma pergunta. Você é um barco à deriva no mar? Isso mesmo, veja bem. A maioria dos profissionais querem ter um escritório de sucesso, querem se destacar nas empresas nas quais trabalham. Porém, as mesmas não definem um alvo, não possuem um norte, né? Então perceba isso, que sem ter uma visão nítida do que querem, elas acabam se perdendo, se tornando barcos à deriva no mar. E como eu disse antes, atalho não é caminho. Meu amigo, minha amiga, qual que é o teu norte? Aonde que você quer estar daqui a cinco anos? Daqui a dez anos, veja bem. Eu apliquei isso na minha vida. Lá em 2012, lá em 2013, eu peguei e disse, em cinco anos... Eu vou ser um dos maiores especialistas em topografia cadastral e georreferenciamento do país. E o que eu fiz? Eu coloquei a mão na massa. Comecei a trabalhar e a estudar 10, 12, 15 horas por dia. Não foi fácil, foi doloroso, foi sofrido. Domingos e mais domingos de trabalho duro, e perceba o que, que o que eu fiz foi me fazer uma pergunta, que a diferença está nas perguntas que você se faz, e aí, qual que é a sua meta, qual o seu norte? Aonde é que você quer estar daqui a cinco anos? Você já parou para pensar nisso? Se não parou, pare e pense. Pause esse vídeo. Veja bem. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é você pegar e estudar, não é verdade? Você obtém o conhecimento. Sabedoria é você olhar para a sua carga de conhecimentos e tomar decisões a partir destes conhecimentos. Uma vez dito isso, então vamos entender os diferentes tipos de pontos. E o preenchimento da planilha ODS, sequência e coisa e tal. 
E o que é que acontece? Existem basicamente três tipos de pontos, né? M, que é aquele, aquele ponto, né? no caso, materializado. P, que é ponto de limite natural normalmente. Córrego, topo de morro, crista de encosta. E V, que você obtém através de cálculos, né? no caso. E o que é que acontece? Você tem que manter a sequência. Se o seu por meio do ponto foi, no caso, né, o seu por meio do ponto vai ser, por exemplo, o M0001. Ou seja, você vai preencher desta maneira, XXX, que é o código do profissional, né? O seu códigozinho. Traço M traço 0001. E a mesma coisa para pontos do tipo P. O primeiro vai ser do XXX, que é o código do profissional. O seu código, no caso, traço P traço 0001. E também, né, para os pontos do tipo V, essa sequência deve ser mantida. O primeiro vai ser do código do profissional, traço V, traço 0001. E perceba que parece ser simples, não é verdade? Porém, os profissionais já me fizeram diversas perguntas a respeito. Por exemplo, um aluno do método georreferenciamento sem mistérios me perguntou, a Denilson, e quanto às bases, como que eu devo fazer? Bem simples, a ideia é a mesma, né? A sua primeira base, no caso, vai ser da base 0001, né? A segunda 0002 e assim por diante. Porém, ó, cuidado, preste atenção. Sempre mantenha a ordem, seja organizado, né? Por quê? Simples, você vai lá e instala pro meio da base em uma propriedade. Daí você dá um número aleatório, por exemplo, base 25. Instala uma segunda, uma terceira, uma quarta, cara. Quando você percebe, você já não sabe mais que base que tem que número, não é verdade? Então sempre mantenha a ordem. A primeira é a 1, depois a 2, depois a 3... E assim consecutivamente, né? A mesma coisa é válida para pontos do tipo P, do tipo V e para marcos, né? Pontos do tipo M. Sempre mantenha a ordem. Ah, mas a Denilson, você falou que, por exemplo, os pontos do tipo P... Devem ser preenchidos com o código do profissional traço P traço 0001. Porém, desta maneira, eu tenho somente quatro casas decimais. Ou seja, no máximo 10 mil números. E com número ou com ponto, né? melhor dizendo... Do tipo P10001, como que eu faço? Como que eu procedo? Me salva! Bem simples, né? Coloque 10001. XXX, código do profissional. P10001. Mas então é isso por essa videoaula. Muito obrigado por você me acompanhar, meu amigo, minha amiga. Gratidão mesmo. Lembre-se, tem poder quem age. Vamos para a ação. 
o momento perfeito né, nunca vai chegar, o alinhamento dos ácidos nunca vai existir, então simbora para ação. Muito obrigado pela sua atenção, um beijo bem no meio do seu coração e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais! Thank you.